സുന്ദരം മനോഹരം ബെല്ലാ ഗ്ലാമറ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ത് സർവീസ് ഡ്രൈ ഓ ബ്ലോ ഡ്രൈ മാം നോർമലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷെ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് റേറ്റിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി മാഡത്തിന് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് അറേഞ്ച് നിന്നോട് ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഷോ കാണിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡി കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എന്നോട് മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാലിക്കിനെ നന്നായി നോക്കിക്കൊള്ളാൻ അവള് പറഞ്ഞത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാണ് അല്ല നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ നെഞ്ചത്തോട് കണ്ണുമിഴിച്ചിരിക്കാനല്ല എന്റെ രണ്ട് കണ്ണും മാലിക്കിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു കളി നടക്കൂല ആ കണ്ണ് രണ്ടും ഞാൻ കുത്തി പൊട്ടിക്കൊടത്തി കൊച്ചെന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിച്ചു സാർ മൂന്ന് മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് അത് വൈകിട്ടല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് പെൺകൊച്ചു വന്നായിരുന്നോ ആ ലഗേജ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ശരി പുതിയ ആളല്ലേ നീ അങ്ങ് ഡീൽ ചെയ്താ മതി എന്റെ ഗീതു നീ അല്ലേ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തോറ്റിരിക്ക അതിന്റെ കൂടെ നീയും കൂടെ ഇങ്ങ് തുടങ്ങിയ ഞാൻ എന്ത് അയ്യോ എന്റെ ചേട്ടാ ആ ഡോറിന്റെ ലോക്ക് ജാമ ഇനി അത് പുറത്തുനിന്നേ തുറക്കാൻ പറ്റൂ ഓരോരോ പരിഷ്കാരങ്ങളെ വലിയ നടക്കോടെ ആ സാരല്ല ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റിയെ വിളിക്കാം ആ എടി എടി അതെ ആ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം തിരിച്ചു വിളിക്കാം എടാ നീ വന്നേ സീക്രം വന്ന ഡോർ ഓപ്പൺ പണ്ണുങ്കോ ആ എന്ത് നാറ്റോ എന്ത് സാധനോടോ ഇതൊക്കെ അത് ഈ ഇവിടെ പണിക്കാരെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ സിലിക്കോണാ അല്ല പണിക്കാരെ പോരും അതെ ഇന്ന് ആരും ഇല്ല നാളെ എല്ലാരും വരും അപ്പൊ എനിക്ക് വീടാ അത് ഞാൻ തരാം കൃത്യമായിട്ട് വിഷുവിന് എനിക്ക് വീട് തന്നിരിക്കണം ചേട്ടാ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ വീട് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റാൾ വിളിക്കും ഞാൻ ഹരിച്ചാക്കി അറിയാല അയ്യോ ചേട്ടന്റെ ഫ്ളാറ്റ് ഉറപ്പായും തന്നിരിക്കും വിഷുവിന് താക്കോല് തരാന്ന് പറഞ്ഞ തന്നിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ആരുടെയും പണി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോരെ ശരിയാക്കി തന്ന നിനക്ക് കൊള്ളാം നമുക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല കാശുമല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരി ആരാത് എത്ര നേരായിടോ വിളിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചതല്ലേ ഉള്ളു അവന് താനൊക്കെ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നാണമില്ലാത്ത നടക്കണ് കൊഞ്ഞാണൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്റെ ഒരു കണ്ണി ഇവിടെ എപ്പോഴും വേണം ഇത് എന്റെ ഫ്ളാറ്റാണ് ഒരു പരിഭവം വിചാരിക്കണ നീ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട നീ അതൊന്നും നോക്കണ്ട നീ അങ്ങനെ പിടിച്ചറ നീ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഒരു കണ്ണ് വേണം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഞാനത് വിളിച്ചോളാം ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വിളിക്കാം താൻ ആദ്യം താൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് നോക്കും ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ജനാർദ്ദനൻ സാറിൻ്റെ ഫ്ളാറ്റ് വിഷുവിന് മുമ്പ് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ആ വിഷുവിന് മുമ്പ് അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ആ സാറേ ആ മാതവേട്ട അത് ഔസേപ്പ് അന്യ വന്നില്ലേ അവർ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആ അവരോടെ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ തന്നെ ആയിക്കോളാം പറയൂ ആ കേട്ടാ ആ അത് വളരെ നിർബന്ധം ആ ഈ പുറത്തെന്താ പോലീസ് ജീപ്പ് കിടക്കുന്നത് അതാ പ്രിൻസ് സാറ് വന്നില്ലേ പുള്ളി വിദേശത്തൊക്കെ പോയി വന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് കല്യാണോ എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ മോളുടെ നമ്മുടെ കൊക്കിലോ നിന്ന് ബന്ധുന്നല്ലേ സാറേ പിന്നെ അവളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിള്ളേർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു ആ എല്ലാം നന്നായി നടക്കട്ടെ ശരി എന്നാ
ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോ മൂന്നുപേരുണ്ട് അവരെന്നാ വന്നത് രണ്ടു ദിവസമായി എന്തായി സാറേ ആ എന്താവാൻ പോലീസുകാർക്ക് ഇപ്പൊ കള്ളന്മാരെ പിടിയല്ലോ കൊറോണക്കാരെ പിടിയല്ലോ ജോലി ഏയ് ഇവിടെ പ്രിൻസ് അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാറില്ല ആ പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്ന എല്ലാത്തിനും കൊള്ളാം ഇപ്പം വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊറോണ ഉണ്ടല്ലോ യുവമാരെല്ലാം വിളിയിറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവനൊക്കെ തപ്പി പിടിക്കണം റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ റൂട്ട് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിയപ്പത്തിന് നൂറ് പോലെ ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാക്ഷാൽ അയ്യപ്പ സ്വാമി വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടേ അല്ല ഇതെന്താ താടിയല്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതം എടുത്ത് ശബരിമലയിലൊന്ന് പോകണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെമിനിജി പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം വ്രതം എടുത്ത കൊറോണ പോകുന്ന ദൈവത്തിന് അറിയാം അത് ശരിയാ പിന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം കാണാം പക്ഷെ കാണേണ്ട രീതിയിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല അത് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടാ നമുക്ക് കാണാം എഴുതി മതി കേട്ടോ ഇനി കടയടക്കുമ്പോൾ വല്ലതും പോയി തിന്നാം ഇനി ഏവരൊക്കെ കോർണേജ് ആണി ദൈവത്തിന് അറിയാം അപ്പം വിളിക്കണം ഓ ശരിടാ അയ്യോ അതവിടത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നല്ല പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാ ഓ വയസ്സിനാണല്ലേ ഓക്കെ 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 ചുറ്റുപാടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് ആരും അറിയില്ല പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ലേഡീസാ ഒരു മോഹൻദാസ് ആണ് ഈ ഫ്ളാറ്റ് എടുത്തു തന്നത് പിന്നെ ആകെ കേട്ടൊരു പേര് പ്രിൻസ് എന്നുള്ളതാ അത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ സംശയത്തിന്റെ മുകളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇനി വിളിക്കണ്ട പ്ലീസ് അവിടെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൊന്നുമല്ലേ കൂൾ 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 എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് വൈക എന്തിനാ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ 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 മോളെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ നോ യു ഹാവ് ലോട്ട് മോർ വർക്ക് ടു ഡു ഓക്കെ ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ഡാ ബൈ ലവ് യു കണ്ണ പ്രിൻസ് എന്തോന്ന് പ്രിൻസ് മാധവൻ ആൻഡ് പ്രിൻസ് പ്രിൻസ് മാധവൻ പ്രിൻസ് ശരിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഹലോ സൂരജി ഞാനിവിടെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തിട്ടോ പറവേശട പൊട്ട ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഫ്ളാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ നാളെ രാവിലെ അങ്ങെത്താം ശരി അപ്പോ നാളെ കാണാം ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും ഹലോ ഹായ് ഞാൻ ഗീതു ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണേ വരൂ ഇരിക്കൂ വരൂ ഇത് പാർവതി ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി ആണേ ആ എന്തേലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഷുർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ ജർമ്മനിയിലാണ് ആ മാരീഡ് ആണോ ഞാൻ മാരീഡ് ആണ് പുള്ളി ഡോക്ടർ പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഡിവോഴ്സിന് ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓ സോറി ഹേ നോ പ്രോബ്ലം ഹീസ് എ നൈസ് ഗൈ ഈ ജാതി മതമൊക്കെ രണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമില്ലേ പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് ഹാ ഇത് ആരാ ലക്ഷ്മോളെ വാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയാ ഫോർ ബിയിലെ അനിരുദ്ധിന്റെ മോളാണ് വാ മോളെ എന്താ നാണമാണോ അത് മിണ്ടില്ല ചെറുപ്പത്തിലെ നല്ല മിടുക്കുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ആ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം സംസാര ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ ജീവൻ മാത്രം തിരിച്ചു കിട്ടിയുള്ളൂ ഓ അത് മാത്രല്ല ആ ആക്സിഡന്റിൽ മോളുടെ അമ്മയും മരിച്ചു അതിനുശേഷം ആൻഡ്രുദായിട്ട് ആകെ ഒരവസ്ഥയില്ല പിന്നെ മാലത്തി ചേച്ചി ആ മോളെ നോക്കുന്നത് മക്കളില്ലാത്ത ചേച്ചി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ പൊന്നു പോലെയാ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റേ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ 
ഞാനും <laughs> 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 ഫ്രീ ടൈം പോലും ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സാലറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ദിവസം ലീവ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് ക്വാറന്റൈൻ കിടക്കേണ്ടി വരും അതിലും ഭേദം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാ അതെങ്ങനെയാ ഇയാളോട് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്വാറന്റൈൻ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ലല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്തോ ഒരുമിച്ച് അല്ല ഒരുമിച്ച് ക്വാറന്റൈൻ കിടക്കാലോ തൽക്കാലം മോനിപ്പോ അകത്ത് കയറ് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ വഴിക്ക് എവിടെ പോവാ ഡ്രൈവിന് ഇറങ്ങിയതാ എന്റെ സാറെ സാറിനോട് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആ മോഹൻദാസ് സാറ് കണ്ടത് എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നത് എല്ലാരും കൂടി എന്റെ മേക്കട്ടാ കയറുന്നേ സാറെ പ്ലീസ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ സാറേ എന്റെ അവസ്ഥ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത് സാർ പ്ലീസ് അകത്ത് പോണം സാർ ഓക്കെ മാധവൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താ കാര്യം ബോധല്ല കണി കാണും നേരും കമല നേത്രന്റെ നിറമേഴും മഞ്ഞ തുകിൽ ചാർത്തി കനകക്കിങ്ങിനി വളകൾ മോതീരം അണിഞ്ഞു കാണേനും ഭഗവാനേ ദേവിയമ്മേ മോളെ പ്രാർത്ഥിച്ച മിടുക്കി കഥ കേൾക്കണോ നീപ്പം എന്ത് കഥ പറയണ്ട ഒരിടത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജാവ് അതിസുന്ദരിയായ ഒരു രാജ്ഞിയെ പ്രണയിച്ചു അങ്ങനെ ആ പ്രണയം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാടോട്ടുക്കും ആഘോഷമാക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ കല്യാണം നടന്നു ഈ രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും മിടുക്കിയായ അതിസുന്ദരിയായ ഒരു കുഞ്ഞു വാവ പിറന്നു മോളെ പോലെ ലക്ഷ്മി മോളെ മൂന്ന് പേരും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ സുന്ദരിയായ രാജ്ഞിയില്ലേ അമ്മ രാജ്ഞി ഈ രാജാവിനെയും രാജകുമാരിയും ഒക്കെ ിഷാക്കിയിട്ട് അവര് പോയി ആരും കാണാത്ത ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത എങ്ങോട്ടോ ശോഭിത്തേ നിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക നീ ഒരു താൽക്കാലിക മാലിക്കാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തും നാളെ തിരിച്ചു വരും അതുവരെ മാത്രമാണ് നീ മാലിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കടാ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഉം 
അല്ല ഇത് നാളെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കാണണം കേട്ടോ ഞാൻ നന്നായി നോക്കിക്കൊള്ളാം മൊലാലി പോയിട്ട് വാപ്പിക്കാതെ ഇട്ടിരുന്നാ മതി ഒന്ന് വേഗം തുറക്കടി എത്ര നാളായടാ കണ്ടിട്ട് മാറിയല്ലോ സമയം <laughs> 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 നമസ്തേ ഞാൻ അനിരുദ്ധ വിഷ് മോളെ മോള് മോളെ എനിക്കറിയാം ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു വരൂ വാ മോളെ ഇരിക്കൂ കേട്ടോ ആ വൈകാ എന്നല്ലേ പേര് പെങ്ങള് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫ്ലാറ്റ് വരുന്നത് നല്ല സ്പേസും വെളിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ചെന്നൈയില് ഉടനെ ഇങ്ങ് എത്തു ആള് ഓ ഏ മോളെ ക്യാപ്പ് എടുക്കല്ലേ ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്ക അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് നാളെ കർഫ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്ക് എല്ലാവരും പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാക്സിമം ആളുകളെ സഹകരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഫോൺ അയ്യോ വരണമെന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മള് ഗവൺമെന്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അസുഖം വരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ പേടിയാ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ട് പോകുന്നത് അന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ദേവീൺ ഈ ഫോൺ അല്ല വല്ല അത്യാവശ്യക്കാരായിരിക്കും എടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ഞങ്ങള് ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ ബൈ പറ ആന്റിയോട് ശരി മോളെ നമസ്തേ ശരി നിനക്ക് ആ ഫോൺ ഒന്ന് സൈലന്റ് ആക്കിയത് ഓ ഹലോ ഹലോ ആ ഗോപു വൈശാഖ ഏത് വൈശാഖ് ആ എടാ വൈശാഖ് എത്തിട്ടില്ല കൊറച്ച് വൈകും വേണ്ടടാ ഞാനേ ഇനി ഫുൾ ഡിസ്കഷനിലായിരിക്കും ഞാൻ ഫ്രീ ആവുമ്പോ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം പോരെ ഓക്കെടാ മിസ് യു ടു ഞാനിപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയാലോ 